我们上回提到，西晋因为长期的内乱，导致外族势力大涨，甚至建立了自己的君主政权。在这种情况下，西晋却还在八王之乱中斗个不停，最终把自己的命都送到了这些外族政权手中，结束了西晋王朝。西晋结束，琅琊王司马睿在群臣拥戴下，在健康称帝，给晋朝续命。此后的晋朝称为东晋。因着西晋被灭，不少中原士族纷纷南逃。一个大一统的王国，一下子之间缩水了一半。外有入侵的外族虎视眈眈，内有南北氏族的融合问题，东晋的命运可谓是岌岌可危。然而，这个在危机下勉强存活的东晋，却还撑了一百零四年，比起西晋还多活了一倍的时间，这是怎么做到的？东晋激烈了什么？它到底是个怎么样的朝代呢？就让今天的影片娓娓道来。平安的东晋王朝，一个靠运气撑着的朝代。欢迎来到 Twilight Say 为民说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的、觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。前面提到，东晋是在司马睿称帝后续命，然而这个被群臣拥戴的皇帝，不再像是西晋时期那样握有大权。虽然司马家依旧是各大氏族之首，其他氏族也没有谁可以取而代之，但这时的司马家地位已经不再是统领全国的唯一势力。反倒像是现在的内阁制，司马睿就是最大党的党魁，由他出任总理。而在这个危机时刻，让东晋能存活下来的人不是司马睿，而是另一氏族王室的王导。王导是谁呢？他是司马睿时的宰相，他在这个危机时刻挺身而出，主导大局，凭靠着长江天险，并统合南北氏族，让弱小的东晋撑过五胡乱华的危机，勉强存活下来。因着王导的努力，当时甚至有了这样的一句话。王与马共天下。东晋好不容易活了下来，但坏毛病依旧没有改变。氏族在晋元帝司马睿之后又开始了内乱，整个东晋的内乱就这样持续到国破家亡。各家氏族为了争权夺利，纷纷爆发了各样的内乱。国家长期处在内乱之中，可想而知这个国家能好到哪里去呢？但是为什么这么乱的国家却还能撑到一百零四年呢？原因其实不难理解，因为当时东晋最大的威胁来自北方外族，而此时的他们正战得不可开交。各族建立各自的政权，包括还留在北方的汉族也建立了自己的政权，彼此打来打去，北方一直都处在战乱当中，直到低族前秦的苻坚统一了北方。这么孱弱的东晋看似一无是处，它到底有什么贡献呢？其实还真有。由于北方南逃的士族对于故土还抱持着念想，想着能够夺回家乡。因此，他们一直努力北伐，这当中包括主替桓温和刘裕。但可惜的是，主替的北伐败在士族和王室不支持，并且扯后腿。担心主替若是成功北伐，会抢了他们的位置，最终主替忧愤而死。而桓温发动了三次北伐，甚至收复了旧都洛阳，并且大力鼓吹东晋王室回归旧都。但王室和士族依旧在扯后腿，也同样担心桓温威名过盛，威胁到他们。最后，桓温的北伐也以失败告终。而刘裕的北伐更是推进一大步，除了洛阳，连长安都收复了，并且夺回一大片故土。他算是这三人中北伐最成功的一位。这几次的北伐都夺回了不少的土地，看似若没有王室和氏族的扯后腿，可能北伐就有机会成功了。这是不是表示东晋的军力很强呢？答案是否定的。这些北伐能够夺回土地，只是在于敌人自己内乱或战乱无暇外顾，使他们能够夺回故土。只能说这三人的北伐都是胜在运气。除了北伐外，东晋最大的贡献在文学和艺术上。在王室和大部分氏族只想平安在南方的心态，以及南方相对安稳环境的影响下，书法大家王羲之、画家顾恺之、著名的故事《梁山伯与祝英台》都是这时代的产物。东晋既然在文学和艺术有这么多的产出，这是不是代表东晋是个富裕的时代呢？不不不，东晋的百姓生活是非常困苦的。为什么呢？因为王室和氏族极其腐败。为争权夺利，上面是斗个你死我活，根本无心关注民生议题；下面则是盗贼四起，四处劫掠百姓，百姓生活苦不堪言。这样乱七八糟的朝代还能撑那么久，真是奇迹啊！但奇迹不可能一直都有，决定东晋命运的一场大战发生了。前方提到，北方一直处于战乱的状态，各族政权彼此斗个不停，但天下大事分久必合，终会有一个终结的时刻，而这个终结就出现在低族前秦的苻坚。苻坚重用汉人王猛为相，大肆改革国家，使得前秦成为北方各国中最强大的存在，一举统一了整个北方中原各国。统一后的苻坚想做什么呢？可想而知，当然是往南攻下东晋。因此，双方大军来到了淝水
，南方有宰相谢安礼的谢氏、谢石、谢玄抵抗先秦的进攻，先秦八十七万大军与东晋八万军力，双方对峙于淝水两岸。苻坚在北方一路势如破竹，在短短时间内收复北方，这让苻坚信心膨胀，相信可以轻易渡过长江，夺下东晋。而王猛清楚，刚统一北方的前秦，在尚未统合北方各族的情况下，是很难取胜东晋。在他死前，极力劝告苻坚不要轻易举兵，但信心爆棚的苻坚哪里还会理会王猛的劝告，一意孤行，仍然举兵南攻。谢安深知要抵抗先秦的进攻，东晋内部必须齐心合力，因此他努力整合东晋内部各氏族的意见，尤其是同守长江的桓家，终于使东晋各氏族共体一心。南北双方在淝水决战。东晋依据天险和谢安的计策，面对前秦交兵，竟一举攻破北方的八十七万大军，苻坚大败而逃。大败后的苻坚再无力管控刚一统的北方，北方又再次分裂，各族纷纷独立，北方又陷入了分裂的局面。战胜后的东晋也趁势收回北方部分故土，但不久后，大功臣宰相谢安过世，大将谢玄也隐退，东晋又再度退缩。在北方战时无力南攻的情况下，东晋又撑了几十年，直到桓温的儿子桓玄叛乱，逼迫晋安帝让位给他。桓玄的叛乱最后由北伐的第三人刘裕弥平，但刘裕也不是吃素的，他心里的野心在平乱之后终于显现出来。最终，刘裕废了东晋最后一任皇帝晋恭帝，自立为帝，建国宋，史称刘宋。东晋灭亡，时代进入了南北朝。从西晋到东晋，晋朝最大的败因都是内乱。可以说，晋朝是个自暴而亡的朝代，也不为过。朝堂为争权夺利，无暇外顾，更遑论民生了。最终导致丢了老家，连命也丢了。外族入侵，民不聊生。除了西晋无力的太康之治，百姓总是苦。更不用说滞留北方、无力南逃的大量汉人百姓，那更是难以描述的灾难。一个好的统治者是为民，一个只为自己的统治者带来的只有灾祸。西汉的文景、昭宣，东汉的明章，甚至西晋武帝前期。无一不是爱民而国强，反之，为争权夺利者，又有谁是明君呢？以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。